Vergangene Woche hielt die Interparlamentarische Allianz zu China, die Interparliamentary Alliance on China, kurz IPAC, ihre Jahresversammlung in Taipei ab. 49 Parlamentsabgeordnete und Würdenträger aus 23 Ländern und dem Europäischen Parlament nahmen an der Versammlung teil. Die IPAC ist eine interparlamentarische Allianz zu Fragen der Bedrohung von Demokratien durch Chinas Autoritarismus. Die IPAC gab auf einer Pressekonferenz in Taipei außerdem bekannt, dass Taiwan nun offiziell Mitglied der Allianz geworden ist. Die Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei DPP, Wang Yun, und die Parlamentsabgeordnete der Oppositionspartei TPP, Chen Zhaozi, sind die beiden Co-Vorsitzenden für Taiwan. Radio Taiwan International sprach mit der DPP-Abgeordneten Fan Yun über die Interparlamentarische Allianz zu China, IPEC und die Bedeutung für Taiwan. Sie erklärte zur IPEC. IPEC ist die Abkürzung für Interparliamentary Alliance on China, Interparlamentarische Allianz zu China. Die IPEC strebt die Teilnahme von Parlamentsabgeordneten unterschiedlicher politischer Parteien aus allen Ländern der Welt an. Die Organisation ist sehr neu. Sie wurde erst im Jahr 2020 gegründet. Sie wurde von prominenten britischen Parlamentsabgeordneten initiiert. Sie dachten, dass Chinas Einfluss immer größer wird, aber China immer noch eine Autokratie ist und gegenüber anderen Ländern undemokratische Aktionen vornimmt. Deshalb waren diese Parlamentsabgeordneten der Ansicht, dass man ein länderübergreifendes Netz aufbauen und einen gemeinsamen Konsens suchen sollte. Denn die verschiedenen Länder müssen zusammenarbeiten, um gemeinsam dem großen Einfluss Chinas auf andere Länder entgegenzuwirken. IPEC besteht zwar erst seit vier Jahren, hat sich aber sehr schnell entwickelt. Bei der ersten Versammlung in Rom bestand die IPEC vor allem aus Mitgliedern europäischer Länder und aus den USA. Bei der zweiten Versammlung in Washington D.C. hat sich die Mitgliederzahl bereits erhöht. Ich selbst war auch zu dieser Versammlung in Washington eingeladen, obwohl Taiwan kein Mitglied der IPEC war. Bei der dritten Versammlung vergangenes Jahr in Prag in der Tschechischen Republik hatte die IPEC schon etwa 200 Mitglieder. In diesem Jahr haben wir gehört, dass die IPEC nun etwa 250 Mitglieder hat. Offizielle Mitgliedsländer werden dann eingeladen, in der IPEC Co-Vorsitzende zu haben. Taiwan wurde bei dieser Jahresversammlung offiziell als Mitglied in die IPEC aufgenommen. Der DPP-Abgeordneten und nun Co-Vorsitzenden der IPEC, Fang Yun zufolge, ist die Beteiligung und Mitgliedschaft von Taiwan in dieser internationalen Organisation sehr bedeutsam. Wir wollten auch sehr gerne Mitglied der IPEC werden, da es sich um eine länderübergreifende Allianz handelt, die sich mit Fragen China betreffend beschäftigt. Wir spüren auch ihre Unterstützung für Taiwan. Und falls Taiwan nicht selbst seine eigenen Erfahrungen einbringen könnte, wäre das doch sehr schade. Denn Taiwan befindet sich an der vordersten Front militärischer Drohungen, wirtschaftlicher Zwangsmittel und auch anderer Druckmittel Chinas. Wie zum Beispiel, dass Taiwans Sportler und Sportlerinnen bei den Olympischen Spielen gezwungen sind, wegen des Drucks von China unter dem Namen Chinese Taipei an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich persönlich finde die Teilnahme Taiwans bei der IPEC sehr wichtig. Als ich von der IPEC vor zwei Jahren zu ihrer Versammlung nach Washington D.C. eingeladen wurde, habe ich wirklich im Grunde alles stehen und liegen lassen und bin nach Washington gereist, um an dieser Versammlung teilzunehmen. Auch vergangenes Jahr habe ich mir die Zeit genommen, an der Versammlung in Prag teilzunehmen. Ich freue mich sehr, dass die IPEC ihre Jahresversammlung in diesem Jahr in Taipei abgehalten hat. Und ich freue mich auch sehr, dass auch Mitglieder von Taiwans Oppositionspartei Taiwan People's Party TPP Vertreter entsandt hat und Taiwan Mitglied der IPEC werden konnte. Ich freue mich auch zu einer der 
zwei Co-Vorsitzenden gewählt worden zu sein. Dies ist eine Ehre und natürlich noch mehr eine Verantwortung. Denn für Taiwan ist es sehr, sehr schwierig, an einer solch umfassenden internationalen Organisation teilzunehmen. Eine Organisation, bei der die Mitglieder über Chinas wachsenden Einfluss auf Demokratien diskutieren und über die Bedrohung, die davon ausgeht. Außerdem handelt es sich um Parlamentsabgeordnete unterschiedlicher politischer Parteien aus den verschiedenen Ländern. Die IPEC hat bei ihrer diesjährigen Versammlung auch eine Erklärung zur UN-Resolution 2758 angenommen. Die Resolution 2758 wurde 1971 von der UN-Generalversammlung angenommen. Mit der Resolution erkennen die Vereinten Nationen Vertreter der Regierung der Volksrepublik China als einzige legitime Vertreter Chinas in den Vereinten Nationen an. Gemäß der Erklärung der IPEC bestätigt die UN-Resolution 2758 jedoch nicht das Ein-China-Prinzip und hat auch keine Auswirkungen auf die Wahl anderer Länder, ihre Beziehungen zu Taiwan betreffend. In der IPEC-Erklärung heißt es auch, dass die 23,5 Millionen Bewohner Taiwans in den Vereinten Nationen vertreten sein sollten. Die Parlamentsabgeordnete Fan Yun sagte zu dieser Erklärung von IPEC. Es ist schon sehr bedeutsam, dass die IPEC in diesem Jahr eine sehr deutliche Erklärung zur UN-Resolution 2758 angenommen hat. Es wurde bereits im vergangenen Jahr darüber diskutiert. Manche waren dafür, einige aber auch nicht. Ich war bei der Abstimmung in diesem Jahr anwesend, obwohl wir nicht mit abstimmen durften. Aber ich habe den Verlauf der Abstimmung verfolgt und es hat wirklich niemand dagegen gestimmt. Und solchen Resolutionen und Erklärungen der IPEC gehen eingehende Diskussionen voraus. Auch bei der Versammlung in Prag vergangenes Jahr wurden einige für Taiwan positive Resolutionen angenommen. Darunter, dass sie versuchen, ihre eigenen Parlamente und Regierungen zu überzeugen, Taiwans bedeutungsvolle Teilnahme an internationalen Organisationen zu unterstützen. Das ist für Taiwan sehr wichtig. Es geht hier um konkrete, machbare Handlungen. Die Mitglieder der IPEC wollen keine leeren Worte. Parlamentsabgeordnete haben einen sehr vollen Terminkalender. Wenn sie sich schon die Zeit nehmen, an dieser IPEC-Versammlung teilzunehmen, wollen sie natürlich auch konkrete Ergebnisse sehen. Und man hofft, dass dann auch in den einzelnen Ländern konkrete Ergebnisse folgen. Man kann auch auf der Website der IPEC sehen, wie viele Länder gegenüber Taiwan freundliche Resolutionen verabschiedet haben, darunter auch das Europäische Parlament. Auf der Pressekonferenz waren zum Beispiel auch Abgeordnete, die im Europäischen Parlament Taiwan freundliche Resolutionen vorangetrieben haben. Diesen Politikern ist die Bedrohung des sich ausbreitenden Autoritarismus Chinas für Demokratien bewusst und sie leisten Überzeugungsarbeit bei ihren Parlamenten und ihren Regierungen. Man muss sich wirklich zusammenschließen, denn zum Beispiel besteht besonders für etwas kleinere Länder eine Gefahr, denn sie leiden besonders stark unter Wirtschaftssanktionen und Blockaden. Nehmen wir Litauen als Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass im vergangenen Jahr besprochen wurde, wie man gemeinsam handeln kann, wenn so ein kleineres Land von Wirtschaftssanktionen und Blockaden betroffen ist, weil es besonders freundlich gegenüber Taiwan war. Und Parlamentsabgeordnete sind in dieser Hinsicht viel flexibler als Regierungen. Sie können in anderen Ländern auch ihre eigene Meinung vertreten, aber sie können auch durch gegenseitige Überzeugung die Errichtung von Regierungen beeinflussen. Gemäß der IPEC wird jedes Parlament in der IPEC von zwei Co-Vorsitzenden geleitet. Dies sind führende Politiker aus ideologisch unterschiedlichen politischen Parteien. Auch hier musste Taiwan eine Möglichkeit finden, den Erfordernissen der IPEC gerecht zu werden. Nun beteiligt sich auch die Oppositionspartei TPP an der IPEC und die Parlamentsabgeordnete der oppositionellen TPP Chen Zhaozi wurde außer Fan Yun co Vorsitzende. Die Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei DPP und IPEC-Co-Vorsitzende Fan Yun sagte, 
Für uns war der parteiübergreifende Aufbau der IPAC am Anfang etwas schwierig, weil nur Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei DPP teilgenommen hatten. In dieser Hinsicht konnten wir in diesem Jahr einen Durchbruch erzielen. Der parteiübergreifende Aufbau der IPAC trägt auch dazu bei, dass die von der IPAC diskutierten Fragen in den verschiedenen Ländern eher verbreitet werden können. Wir laden natürlich auch die Partei KMT, die noch nicht an der IPAC teilgenommen hat, ein, in Zukunft ebenfalls Vertreter zur IPAC zu entsenden. Denn ich denke, dass alle Richtungen mit China oder der Xi Jinping-Regierung umzugehen im Rahmen der IPAC diskutiert werden können. Das Wichtigste ist, dass man ein Problem erkennt und alle mit ihren unterschiedlichen Ansichten dazu gemeinsam darüber sprechen, wie man das Problem lösen kann.